హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు గేట్ మాస్టర్స్ అకాడమీ సో చాలా రోజులు అవుతుంది నేను యూట్యూబ్లోకి ఒక వీడియో చేసి సో ఈరోజు వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఏదైతే నా వెనకాల ఒక క్వశ్చన్ కనిపిస్తుందో ఈ క్వశ్చన్కి నా దగ్గర టెస్ట్ సిరీస్ లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఏ క్వశ్చన్కి రానని రిపోర్ట్స్ అనేవి ఈ క్వశ్చన్కి రావడం జరిగింది ప్రతి ఒక్కరికి సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు రాంగ్ రాంగ్ ఉంది సార్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్స్ రాంగ్ ఇచ్చారు సార్ మీరు అని చెప్పి చాలామంది రిపోర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ ఫో ఫోన్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి లేదు ఇలాగా ఉంటుంది ఇలా ఉంటుంది అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి సో నాకే చాలా టైం పడుతుంది అనమాట సో అందుకని ఈసారి ఎవరన్నా రిపోర్ట్ చేస్తే సో డైరెక్ట్గా వీడియో లింక్ షేర్ చేసి ఆ లింక్ చూసుకోమని చెప్పడానికి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను నేను అసలు ఎందుకు మీరు రాంగ్ అంటున్నారు అసలు ఈ క్వశ్చన్లో ఏముంది అనేది ఒకసారి ఇక్కడ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక సర్క్యులర్ రాడ్ ఉందంట సో సర్క్యులర్ రాడ్ లెంత్ ఎల్లుందంట ఎల్ ఎల్లుందంట డయామీటర్ డి ఉందంట సబ్జెక్ట్ టు ద యాక్సియల్ లోడ్ పి సో యాక్సిల్ లోడ్ ఆ టెన్జెల్ ఆ కంప్రెషన్ ఇవ్వలేదు జనరల్గా వాడు ఏ లోడ్ ఇవ్వకపోతే మనం జనరల్గా టెన్జెల్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తాం మనం ద అబ్జర్వ్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది లాంగిట్యూడ్ అండ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ ఏమన్నాడు ఇక్కడ సో లాంగిట్యూడ్ అనల్ స్ట్రెయిన్ అండ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ అనేవి ఎంత ఉన్నాయంట సో ఫోర్ ఉందంట పాయింట్ ఫైవ్ ఉందంట రెస్పెక్టివ్లీ సో దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అని అడుగుతున్నాడు సో అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ది ఒక రాడ్ తీసుకున్నాను నేను ఐమ్ కన్సిడరింగ్ ఎ రాడ్ సో దీని మీద యాక్సియల్ లోడ్ యాక్ట్ అవుతుంది ఐఎమ్ అప్లయింగ్ ఏ యాక్సియల్ లోడ్ ఆన్ ది రాడ్ సో డ్యూ టు దిస్ యాక్సియల్ లోడ్ సో వాట్ హ్యాపెన్స్ సో ద లెంత్ ఆఫ్ ది బార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్ ఇన్ దిస్ మ్యానర్ లెంత్ ఆఫ్ ది బార్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంక్రీజెస్ ఇన్ దిస్ మ్యానర్ అండ్ డయామీటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీజెస్ ఇన్ దిస్ మ్యానర్ సో ఏ డైరెక్షన్ అయితే నువ్వు లోడ్ అప్లై చేసావో అదే డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్స్ మనం లాంగిట్యూడ్ అనే స్ట్రెయిన్స్ అంటాం ఏ డైరెక్షన్ అయితే నువ్వు లోడ్ అప్లై చేసావో అప్లై లోడ్కి పర్పెండిక్యులర్గా వచ్చే డైరెక్షన్స్ డైరెక్షనల్ స్ట్రెయిన్స్ని మనం లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ అంటాం సో ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ ఈజ్ ద వై డైరెక్షన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అవుట్ ఆఫ్ బోర్డ్ సో దిస్ జెడ్ డైరెక్షన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ దిస్ డైరెక్షన్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఏ జెడ్ డైరెక్షన్ సో ఇట్లా గాలు లైన్ డ్రా చేయలేం కాబట్టి నేను ఇట్లా కొద్దిగా ఇంక్లైన్గా డ్రా చేస్తాను నేను సో ఎక్స్ అండ్ వై జెడ్ డైరెక్షన్ త్రీ డైరెక్షన్స్లో మనకి డైమెన్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి మనల్ని వాట్ ఈస్ ద వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అని అడిగాడు ఇక్కడ సో వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఆల్రెడీ మనకు తెలిసింది ఇట్ ఈస్ ద సమ్మేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్స్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ వై డైరెక్షన్ అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్ సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో వై డైరెక్షన్లో జెడ్ డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్స్ని సమ్మేషన్ చేస్తే మనకు వచ్చేదే వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే లాంగిట్యూడల్ డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్ అయితే నేను లోడ్ అప్లై చేస్తాను అదే డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ నేను లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అంటాను సో ఈ లాంగిట్యూడల్ స్ట్రెయిన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను లాంగిట్యూడ్ డైరెక్షన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ ఏ లాంగిట్యూడ్ అనల్ స్ట్రెయిన్ అండ్ వై డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాడ్ ఇలా తీసుకున్నాను నేను సో ఈ డైరెక్షన్ నేను టెన్జైల్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే ఈ డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ లాంగిట్యూడ్ అనల్ స్ట్రెయిన్ సో ఇలా డైరెక్షన్లో డిక్రీజ్ అయ్యేది ఈ డైరెక్షన్లో నేను లోడ్ అప్లై చేస్తే ఇటు పెరుగుతుంది ఇటు తగ్గుతుంది కదా డైమెన్షన్స్ తగ్గుతాయి కదా సో వై డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్స్ని మనం లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ అంటాం మనం సో ఇక్కడ సర్క్యులర్ రాడ్ మీద నువ్వు ఈ డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తే వై డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రెయిన్ అయినా జెడ్ డైరెక్షన్లో చేంజ్ అయ్యే డైమెన్షన్ అయినా కూడా అవి మనకి డయామెట్రిక్ స్ట్రెయిన్స్ హూప్ స్ట్రెయిన్స్ అవి మనకి సో ఇక్కడ ఈ వై డైరెక్షనల్ స్ట్రెయిన్ హూప్ స్ట్రెయిన్ అండ్ జెడ్ డైరెక్షనల్ స్ట్రెయిన్ హూప్ స్ట్రెయిన్ సో ఇక్కడ లాంగిట్యూడ్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఎంత ఇచ్చాడు సార్ అంటే ఫోర్ ఇచ్చాడు అదే కదా లాంగిట్యూడ్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఫోర్ ఇచ్చాడు అండ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు సో ఈ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో నేను లాంగ్ ఫోర్స్ అప్లై చేస్తే వై అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్ వచ్చేది లాటరల్ స్ట్రెయిన్స్ సో అవి ఇవి పాయింట్ ఫైవ్ ఇవి పాయింట్ ఫైవ్ సో లాంగిట్యూడ్ అండ్ స్ట్రెయిన్ ఫోర్ హూప్ స్ట్రెయిన్ అండ్ దిస్ హూప్ స్ట్రెయిన్ వైట్ వై డైరెక్షన్ స్ట్రెయిన్ జెడ్ డైరెక్షన్ స్ట్రెయిన్ సార్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అందరూ ఏమంటున్నారంటే ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ స
అది జెనెటిక్ మెటీరియల్స్లో అయితే దాని బిహేవియర్ వేరు ఉంటుంది మనం ఇంజనీర్స్ కాబట్టి మన ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది తప్ప జెనెటిక్ మెటీరియల్స్ గురించి అసలు మనం మాట్లాడం ఓకేనా సో నేను లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక డైరెక్షన్లో డైమెన్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి ఇంకో డైరెక్షన్స్లో డైమెన్షన్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి సో డిక్రీజ్ అయ్యే డైమెన్షన్స్ని మనం ఏం తీసుకోవాలంటే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి ఇంక్రీజ్ అయ్యే డైమెన్షన్స్ని పాజిటివ్ తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ వాల్యూమెట్రిక్స్ స్టైన్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ సమ్మేషన్ ఎప్సిలాన్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎప్సిలాన్ వై ప్లస్ ఎప్సిలాన్ జెడ్ సో ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఉండే స్ట్రైన్ లాంగిట్యూడ్ అన్న స్ట్రైన్ దట్ ఈస్ అ ఫోర్ సో వై డైరెక్షన్లో అండ్ జెడ్ డైరెక్షన్లో వచ్చే స్ట్రైన్ అనేది లాటరల్ స్ట్రైన్స్ అవి అవి డిక్రీజ్ అవుతున్నాయి డైమెన్షన్స్ అనేవి సో ఈ డైరెక్షన్ నువ్వు లోడ్ అప్ చేస్తే డైమెటర్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయి కదా యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి అంటే ఇప్పుడు నీకు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే త్రీ అవుతుంది సార్ మేము తీసుకున్న కోచింగ్ సెంటర్లో మాకు ఈ ఫామ్లో చెప్పారు సార్ మాకు ఈ ఫామ్లో చెప్పారు సార్ మీ ఫామ్లో ప్రకారం అప్లై చేసాము లేదు సార్ మేము తీసుకున్న మెటీరియల్లో మాకు ఆప్షన్ సి ఇచ్చారు సార్ ఆప్షన్ డి ఇవ్వలేదు ఆప్షన్ సినే కరెక్ట్ సో చూడండి అమ్మా మీరు ఎక్కడ కోచింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు ఏం చెప్పారో నాకే తెలియదు ఇది కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది కరెక్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఓకేనా సో మీరు ఎక్కడో నా నాలెడ్జ్ని తీసుకొచ్చి మా మీద రుద్దు మాకండి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ వే టు సాల్వ్ ది ఆన్సర్ ఏం సార్ ఇది ఎందుకు కరెక్ట్ కావాలని చెప్పి మీరు అనుకోవచ్చు కొద్దిగా కామన్ సెన్స్తో ఆలోచించండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను నేను ఆల్రెడీ మనకు ఏం తెలుసు పాయిజన్స్ రేషియో ఆఫ్ ది వాటరు పాయిజన్స్ రేషియో ఆఫ్ ది పారాఫిన్ వ్యాక్స్ పాయిజన్స్ రేషియో ఆఫ్ ది సాచురేటెడ్ సాయిల్ పాయిజన్స్ రేషియో ఆఫ్ ది రబ్బర్ పాయిజన్స్ రేషియో ఆఫ్ ది రబ్బర్ ఇవన్నీ కూడా అప్రాక్సిమేట్లీ పాయింట్ ఫైవ్ ఉంటుంది సో పాయిజన్స్ రేషియో పాయింట్ ఫైవ్ ఉందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్ సో పాయిజన్స్ రేషియో పాయింట్ ఫైవ్ దేనికి ఉంటుంది సార్ అంటే ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్స్ ఇవన్నీ కంప్రెస్ అవ్వవు మనకి ఇవన్నీ ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్స్ సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్స్ నువ్వు లోడ్స్ అప్లై చేస్తే వాటిలో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్స్ ఉండవు చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్స్ అనేవి జీరో సో అంటే నువ్వు లోడ్ అప్లై చేసిన వాల్యూమ్స్ అనేవి చేంజ్ అవ్వవు వాటిని మనం ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్స్ అంటాం సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్ సాచురేటెడ్ సాయిల్ తీసుకో రబ్బర్ తీసుకో పారాఫిన్ వ్యాక్స్ తీసుకో వాటర్ తీసుకో ఇవన్నీ కూడా ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రబ్బర్ తీసుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఏం తీసుకున్నారు రబ్బర్ తీసుకున్నారు రబ్బర్ ఏంటిది ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్ ఈ డైరెక్షన్ నువ్వు లోడ్ అప్లై చేశారు అనుకోండి సో ఈ డైరెక్షన్లో లోడ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది ఈ డైరెక్షన్లో ఇది డైమెన్షన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి సో లాటరల్ డైరెక్షన్లో డైమెన్షన్స్ అనేవి డిక్రీజ్ అవుతాయి సో నువ్వు లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్స్ అనేవి నీకు ఏం చెప్పాను వాల్యూమ్స్ అనేవి కంప్రెస్ అవ్వవు వాల్యూమ్స్ విల్ బి రిమైన్ సేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఒక వన్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం మనం వాల్యూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్లో వన్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతే ఆటోమేటికలీ వై డైరెక్షన్లో ఒక హాఫ్ యూనిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈ జెడ్ డైరెక్షన్లో ఇంకొక హాఫ్ యూనిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంకో జెడ్ డైరెక్షన్లో ఇంకో హాఫ్ యూనిట్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇంక్రీజ్ ఎంత వన్ యూనిట్ ఇటు ఇటు కలిపి ఎంత డిక్రీజ్ అయింది వన్ యూనిట్ సో వన్ యూనిట్ ఇంక్రీజ్ అయింది వన్ యూనిట్ డిక్రీజ్ అయింది అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఎంత జీరో ఇప్పుడు వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వాల్యూమెట్రిక్ స్ట్రెయిన్ ఈక్వల్ టు స్ట్రెయిన్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్ ప్లస్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ వై డైరెక్షన్ ప్లస్ స్ట్రెయిన్ ఇన్ జెడ్ డైరెక్షన్ సో సేమ్ వే ఇది వన్ యూనిట్ సో మీ కాన్సెప్ట్ ప్రకారమే ప్లస్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయాను నేను ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టూ అవుతుంది వాల్యూమెట్రిక్ స్టైన్ టూ వచ్చిన దాని మీనింగ్ అది ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్ సో వాల్యూమెట్రిక్ స్టైన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ టు ఒరిజినల్ వాల్యూమ్ సో అంటే చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ ఉందనంటే చూపిస్తున్నట్టుగా నువ్వు సో చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అనేది నీకు టూ వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది వాల్యూమెట్రిక్ స్టైన్ జీరో వస్తుంది ఇన్కంప్రెసబుల్ మెటీరియల్ కాబట్టి అప్పుడు నువ్వు యాజ్ పర్ అవర్ కాన్సెప్ట్ మన కాన్సెప్ట్ ప్రకారం అప్లై చేస్తే వన్ మైనస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది జీరో అవుతుంది కామన్ సెన్స్ మనం ఓ సబ్జెక్ట్ అన్నప్పుడు ఏదో తోపు తురుమ అసలు అదంతా అవసరం లేదు మనకి జస్ట్ మనకున్న కామన్ సెన్స్ మనకున్న బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ అప్లై చేస్తే సరిపోతుంది అంతేకాని మీరు ఎక్కడో కోచింగ్ తీసుకొని లేదా ఎక్కడో డిస్కస్